耶、yeah, ！欢迎来到 King 的轮滑教室。平常在看我影片的人应该知道，我穿的是平花鞋。那我以前到现在，其实也尝试了各种鞋子。你们看，这是我第一双的石牌轮。啊，你不要看它现在这样壳很新的样子，它这是已经换过鞋壳的。那上一个鞋壳已经是不成鞋型的。那我今天也会介绍三款。鞋子，那是我自己穿过这么多鞋款中挑选出来，我觉得还不错的鞋子，介绍给大家。好，那我就先跟大家介绍一下直排轮呢有哪一些种类。第一个，平花鞋。相较于其他鞋款，平花鞋它最大的特点就是它的内衬是特别的厚，所以它穿起来呢会是很舒适的，支撑性佳。因此，它虽然呢是比较灵活，事实上它的重量会是比休闲鞋还要重的。呃，它灵活的特点就是在于它的底座通常会是一个香蕉底座，就是后面跟前面是比较高，下面是比较低的。因此，你看它不管在往后或是往前踩的时候，就会有同时有两颗轮子接触到地面，阻力呢就会比较小。第二个曲棍球鞋，曲棍球鞋呢，它就会非常的轻，它需要急冲跟急挺，脚踝处的包袱呢就会比较松，就会比较少、哦、因为它要快速的压脚踝，让它身体变化方向去抢球。另外，曲棍球鞋的底座通常会是 high low 底，就是后面会比较高，那下面会比较低，后面高下面低，方便它快速向前去冲刺跟抢球。你看它后面会有一个这个。高的设计，我跟它旁边这个比较高的设计，它这边就要相当硬，因为要防止球打过来去射到它脚踝，我那个球速都是会让脚踝去骨折的，所以它这个地方啊一定要去够硬，能够高去保护它的脚踝。那其实穿起来呢，其实是相当的哦灵活的哦，它不会整个不像平滑鞋包覆住的感觉。第三个。竞速鞋，竞速鞋呢，它讲求就是快速，所以它的重量呢会是最轻的。呃，脚踝的部分也会相较于休闲鞋来说来低的许多、呃，因为它要去做辨认跟加速的动作哦、呃，所以它的底座呢通常也会是比较长。我们这一个刚好是没有底座，但它底座会是比较长，而且轮子会比较大颗，方便呢它去做一个续滑。那其他还有像是休闲竞速鞋，看我们这个就是休闲竞速鞋，它的底座就是会比较长，那刚刚就会像这样子去做一个搭配，它的底座就是比较长，然后轮子会相较于休闲鞋会比较大颗一点点。那它的上面就是会用休闲鞋的鞋壳，然后下面是用竞速的底座跟轮子，这样子来去做一个变化。那同时这边会有保持它的。脚踝支撑性，让它去入门的竞速选手来说，它会是比较好控制的。第四个，休闲鞋。前面三个介绍的鞋款呢，都是比较特定专项的一个鞋子，或是你有已经有一定程度的选手在使用的鞋子。而休闲鞋款呢，就是无论在速度或者是灵活性、包覆、价格等等，取得一个中间值，让入门以及刚学习的人可以快速上手。那我们就来介绍一下休闲鞋款的一些特性跟如何挑选吧。台湾在地制作的直排轮鞋款呢，其实是相当的专业，比较常见的如 D O D、Spatter 或是宏达。我们现在拿其中一鞋款来看看，选购直排轮呢要注意哪一些事项。那第一个呢，我们先看到我们的上鞋身，鞋壳呢，我们建议是像这样一体式的。哦，现在有接点的伸缩式鞋子也有做得越来越好，不过一体式的鞋子本体架构上还是会比较稳定。再就是它的内侧，内侧一定要够厚，你抓起来摸起来是要够厚。小朋友在溜的时候呢，舒适性才好，或是不容易被这个鞋壳给刮到脚，不容易被鞋壳的地方给刮到脚。鞋壳的部分，如果是小朋友脚还在长的话，我们的脚这边都会预留。一到两指的空间，哦，它真的长大以后，这双鞋也不用直接去丢掉哦，它可以保留它的底座跟轮子的部分哦，并且更换上面的鞋身，就让就可以让这一双鞋继续使用，算是 CP 值很高的一个选择哦。第二个呢，我们来看一下底座
底座呢，通常会有硕钢及铝合金两种选择。硕钢看起来是会有点塑胶的感觉，弹性跟避震会是比较好，但相较于铝合金吸震，因此它会是比较软一些的，发力传递效果以及灵活性。铝合金呢，底座呢，它就会比较有优势。在前面提到，我们三种进阶鞋款，像平花紧实、文曲文球鞋，也都会是用铝合金的这个底座哦。所以建议在选购休闲鞋的时候呢，也可以使用铝合金，并且它也是一体成型式的底座哦。在学习上呢，它会更事半功倍。第三个要注意的就是我们直排人的培林啊。培林呢，它一定要会穿。比较常见的培林上的标识会像是有 a p e c 5啊、a p e c 7啊，哦，这是是一些培林上的代号哦。你可以像这样子把纸盆拿起来，轮子去转一转，好看看能不能去持续的旋转。哦，它有维持去旋转，而不是这样转一秒啊就停下来了，这样就会续滑度就会不够。哦，像有一些新的鞋子里面可能还会有一些保养油，哦、它可能转一转就会停下来。但你溜过一段时间之后呢，它就会比较顺。我在课堂上有看过一个小朋友，他的鞋子，他的培林就是你他全力冲出去之后，然后他就去瞬间停下来。哦，这个直盘最重要的就是要在学习中感受。滑行的感觉，所以培林也是会是我们初阶段相当重要的一个器材之一哦。第四个就是轮子，轮子我们要确保它的弹性一定要够好哦。轮子在我们接触到地板，发下去力量要足够弹性，转换为前进的一个动力来增加我们的速度。如果弹性是一个不佳的轮子呢，也会造成不会向前进的一个状况，或是向前的速度非常的少哦。你可以像这样子拿起来测试看看。好玩一下啊！以上这些了解之后呢，就可以开始挑选专属属于自己的直排轮啦。直排轮外面都是会大部分会用套装的价格去贩售哦，它就是有直排轮啊、全套的护具、安全帽和背包，价格大约都落在 3,800 块台币到 5,000 块不等。那如果你是单买鞋子的话，大概也是在。价位都是在三千到四千不等，像刚才那些台湾制的鞋款的话，那如果是欧美制的，像 s e b a 或是 p o r s l i n e 价格就会稍微高一点，大概在五千到七千块左右。那如果你是以台湾制的休闲鞋款的话 ，King 这边也推荐几个大家不错的鞋款给大家。第三名呢，就是我们的 s e b a s e b a 也是我们平花鞋的知名品牌。好、哦，如果你是在欧美的观众，哦，你也可以很方便的。购买到 C 八这一款鞋款，哦，像我的，呃，像我的平花鞋就是 C 八的 ，C 八的 Eagle， 啊、哦，它这是专属的一个平花鞋款。那我是买上鞋身，那下面是用组装的，我、哦、是用额外组装的底座跟轮子，所以我这一款平花鞋是 C 八。C 八在全球的平花鞋中算是许多玩家的一个。爱好品牌，好、哦、像是人口蛮大的一个平花鞋款。那像它的儿童款的 STJ 或是成人的 FR One 啊、哦，都会是入门学习不错的一个鞋款。缺点就是价格会稍微高一些，不过品质上都会是比较好的哦。好，那第二名呢，就是我们刚才看到的 s p a t e r s p a t e r 直排轮哦，很多入门的平花玩家其实也是选这一款 s p a t e r 台湾制的休闲鞋款，它的灵活性很高，呃，支撑性相当的足够，价格大概就像我们刚才提到，单鞋的话是在三千块到四千块不等就可以入手哦。那后续阶段你要用这一款鞋做一些基础的平花呢，哦，都是可以应付的。哦、看它的它的续滑性，哦、它原厂给的培林也是很不错，那底座也是一体成型式的，哦，铝合金，哦，它的这边也是一体成型的。哦，所以都是不错的一个休闲鞋款，哦，推荐给大家。好，再就是我们第一名推荐的休闲鞋款 D L D 直排轮，哦，它也是我第一双的休闲直排轮。哦，小时候不算了，就是长大以后我的第一双的直排轮款。那它其实我们后面送去的工厂换，这个已经不是 D L D 的鞋壳了。那这个鞋，这个轮子跟底座，它是 D L D 的。那如果你要看 D L D 的鞋壳的话，它会是长这样哦。他们各家厂商的模具出厂都会有点不一样哦，所以像这一款就是 D L D 的鞋身。那这是我自己装上去的发光轮。
那我们看一下第二滴呢，它其实也是 high low 底哦。你看它这边有写，它这边有写 high low 哦 ，high low 就是我们它上面会比较高，上面会比较高，下面会比较低，所以它的底座其实也是做的相当好哦。而且它的鞋身在包覆跟稳定性以及充实上都是能。很好的应对、哦、我们之前跟大学生在玩的时候，他们也都是穿 D O D， 他们可以用 D O D 这一款鞋款呢，留标准的竞速场，一圈两百公尺，留二十二到二十三秒哦，这是我看过比较快的一个速度哦，应该是有可以留留更快，留用用那个休闲鞋款。那平花的话，也可以玩到我的学生有用 D O D 休闲鞋款。比到终极套路，然后有得到第二名过，所以它也是可以玩到终极套路。那也是一个很全面的入门鞋款。那缺点的部分呢，就是它因为它的包覆性很好，所以它整个在这个鞋身鞋跟的地方这边做的比较窄哦，所以它的包覆性很夹。如果你是脚板比较宽的人的话，有可能机会压到脚踝旁边是会比较不舒服。像我以前刚穿的时候。我的脚踝内侧就是会比较不舒服，而且会有起水泡的一个情况。那后续还有改良比较好，但它还是偏比较窄的一个鞋款，所以这是给大家做一下考量，我跟推荐。好，这就是今天的直排轮的基础介绍啦。无论你是正在挑选直排轮的家长，或者你自己正在犹豫要买哪一种鞋款，希望多少都可以帮助到你。如果你有任何问题或是不同的，建议或知识也可以在下方留言给大家知道。那你如果需要购买器材的话，可以私信我的 IG， 我会放在下面的链接里面。喜欢我的影片的话，记得按下面的订阅。我们下次见，拜拜。